പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ല ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റ് അതായത് ഡാറ്റയും അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷനെയും ഒരു സിംഗിൾ യൂ എന്ന് പറയുക ബൈൻഡിങ് ടുഗതർ ഇൻറ്റു എ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് അതിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കും സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ടീച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ് ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ അല്ലേ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഈ ഒബ്ജക്റ്റുകളെ എന്നാ പറയുക അതിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അല്ലേ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റകളും കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഫോം എത്രത്തോളം ഒബ് ഒരേ ടൈപ്പിലുള്ള ഒന്നിലധികം ഒബ്ജക്റ്റുകളുടെ ഒരു കോമൺ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ആദ്യം നമ്മൾ ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും ഡിഫൈൻ ചെയ്യും അല്ലേ എന്നിട്ട് ആ ക്ലാസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ അല്ലേ വിസിബിലിറ്റി ലാബ് അല്ലേ പ്രൈവറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പബ്ലിക് വേരിയബിൾ ഡിക്ലറേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ബ്രൈസ് ക്ലാസ് സെമി കോളൻ ഇതാണ് ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയും ഇതാണ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതൊരു കീബോർഡാണ് ക്ലാസ് നെയിം ബ്രൈസ് ഓപ്പൺ പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് പബ്ലിക് ഇതൊക്കെ ഒരു റീജിയൻ ആണ് പിന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റീജിയൻ ഉണ്ട് കോമൺലി തന്നെ നമ്മൾ വിസിബിലിറ്റി ലാബൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് സ്പെസിഫയർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അതിൽ പ്രൈവറ്റ് റീജിയനിൽ നമുക്ക് വേരിയബിളും അതുപോലെ തന്നെ ഫങ്ഷനും ഡിക്ലെയർ ഇത് ഫങ്ഷൻ ആണേ ഫങ്ഷനും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അതേപോലെ പബ്ലിക് ഏരിയയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഇനി പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ ആണെങ്കിലും ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിലും ആ ക്ലാസ്സിന് പുറത്തും ഉള്ള ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല പബ്ലിക് ഏരിയയിലുള്ളത് ക്ലാസ്സിന് പുറത്തൊന്നും ആക്സസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതിനൊരു പ്രോ ഒരു ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടു ഫൈൻ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ടു ഫൈൻ ദി ടു ഫൈൻ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ ഇതൊരു സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ നമുക്ക് എന്നാൽ കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ പൈ ഇൻ ടു ആർ ഇൻ ടു ആർ അല്ലേ പൈയുടെ വാല്യൂ എന്നാൽ പൈയുടെ വാല്യൂ ത്രീ പോയിൻ്റ് വൺ ഫോർ അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെന്നാണ് റേഡിയസ് അല്ലേ അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അത് ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ബൈ യൂസിങ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് യു സ്ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ക്ലാസ് ക്ലാസ് സർക്കിൾ എന്നാണ് ക്ലാസിൻ്റെ പേര് അല്ലേ ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്ലാസ് നെയിം സർക്കിൾ എന്ന് കൊടുത്തു ദൻ നെക്സ്റ്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിൽ ഞാനൊര
എന്നുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ അതിന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് സി ഔട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ എൻച്ചർ ദി റേഡിയസ് സി ഇൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗെറ്റ് റേഡിയസ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെ കോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ദി റേഡിയസ് എന്ന് ചോദിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ റേഡിയസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യും ആ അടിക്കുന്ന റേഡിയസ് എത്രയാണോ അത് ആർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിന് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ആവും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വോയിഡ് വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്നുള്ളൊരു മെത്തേഡ് കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന വോയിഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അവിടെ സി ഔട്ട് സി ഔട്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആറ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആർ ബ്രൈസ് ക്ലോസ് ഓക്കെ ഇനി ഇതൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബ്രേസ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അല്ലേ ക്ലാസ് ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ബ്രേസ് ക്ലോസ് സെമി കോളൻ ക്ലാസ്സാണ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബ്രേസ് ഓപ്പൺ ബ്രേസ് ക്ലോസ് ഇവിടെ അതിവിടെ ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഓക്കെ യെസ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ആകെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത എന്നാൽ ഞാൻ സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ ആ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൈവറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ഏരിയ ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഏരിയയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു വേരിയബിൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു എന്തിനാ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ കാണുക എങ്ങനെയാണ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അല്ലേ ആ റേഡിയസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതിൻ്റെ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ അങ്ങനെയാണ് ഏരിയ കാണാം അപ്പോൾ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ പബ്ലിക് റീജിയനിൽ ഞാൻ ഒരു മെത്തേഡ് കൊടുത്തു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൊടുത്തു വോയിഡ് ഗെറ്റ് റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഗെറ്റ് റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദി റേഡിയസ് എന്ന് ചോദിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ റേഡിയസ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയസ് രണ്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്നാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓക്കെ അത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂ ഫൈവ് പോയിന്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സട്രാ ഇത് ആയിക്കോട്ടെ അത് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ പോയി സ്റ്റോർ ആവും നമുക്കറിയാമല്ലോ സി ഇൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇൻപുട്ട് ആണ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ദി ഇൻപുട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള സർക്കിൾ എന്നുള്ള ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഗെറ്റ് റേഡിയസ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മെത്ത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ ആ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുക ഈ ലൈൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അതായത് സി ഔട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ അല്ലേ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആറിന് കിട്ടുന്ന കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താണോ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ആർ അല്ലേ ടു ആണ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണോ അത് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇനി എന്നാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിന് നിർബന്ധമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് എന്തായിരുന്നു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടേ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാമിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും വേണ്ടതാണ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആക്ച്വലി ആ പ്രോഗ്രാം അവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി തുടങ്ങുന്നത് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നെക്സ്റ്റ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇൻറ്റ് മെയിൻ ഇൻറ്റ് മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്ലാസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ ക്ലാസ് ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക ക്ലാസ് ക്ലാസ് നെയിം
सर्किंटे इवे गेट रेडियस अब डिस्प्ले ऐर फंगशन के आक्सी पेट सी वण ऑब्जक्ट आक्सी पेट नेक्स्ट या सी वण अभी मेतड ने फंगशन नामे आक्सो और क्लास अल नमु पब्लिक पब्लिक रीजियल को मेतड ने आक्सल ओब्जक्ट नेम डॉट्ड फंगशन नेम ओब्जक्ट नेम डॉट्ड गेटियस अल गेटियस फंगशन पे ओब्जक्ट नेम डॉट्ड गेटियस अब ई गेटियस मेतड ने फंगशन कॉल अब सी ओट एंटर दि रेडियस चो अब नाम स्वाभाविक ई प्रोग्राम एक्सीक्ूट संभव या गेटियस मेतड नेम कॉल अब डिस्प्ले ऐरिया डिस्प्ले ऐरिया मेतड नेम कॉल अरटे सीरों को ब्रेस क्लास और ब्रेस क्लास ओके यान क्यम या क्लास आदमी क्रियेटू एसफिकेशन को प्राइवेट रीजियन पब्लिक रीजियन अवे वेरियब को मेतड को मेतड डिफेन अद्कू दस्ट मेन फंगशन वन मेन फंगशन उन्दू आ क्लास और ओब्जक्ट क्रियेट आ क्लास और ओब्जक्ट क्रियेटू इन आब्जक्ट डॉट्ड आ क्लास ऑब्जक्ट उपयोग ई क्लास पब्लिक रीजियन वेरियब मेतड ने ओब्जक्ट नेम डॉट्ड नमल प्राइवेट रीजियल को प्राइवेट रीजियल को वेरियब मेतडा अक्सा पेटाइको अदायर क्लास प्राइवेट रीजियल ना वेरियब फंगशन आक्सा पेट आर्चा आ क्लास आर्कान आ क्लास अदर मेबर फंगशन मेबर फंगशन फॉर एक्सापि इन प्राइवेट ऐरिया है फ्लोट आरुद्ध आर वेरियब आक्सा पेटा आरा आ्लास फंगशन मे आक्सा पे फॉर एक्सापि इन गेटियस मेतर फंगशन अभी क्लास फंगशन अक्सम शरीय ओके अब प्राइवेट रीजियल को वेरियब अलग फंगशन आक्सें क्लास अनदर अदर मेबर फंगशन आ क्लास फंगशन मे आक्सा पे क्लास पुरुन आक्सा पे अदान डाट हईडिंग इंफर्मेशन हईडिंग क्लास ऐसी प्रधानपेटर क्यों डाट हईडिंग इंफर्मेशन हईडिंग संभव और क्लास क्यों ना क्लास पुरुला आक्सा पे अब प्राइवेट रीजियल को क्लास पुरुला आक्सा पे क्लास फंगशन मे आक्सा पे इन क्लास पब्लिक रीजियल को क्लास क्लास पुरुत मे पे आलास ओब्जक्ट उपयोग आ क्लास ओब्जक्ट उपयोग आ फंगशन आक्सा पे अब सी वन डॉट्ड गेट रेडियस मेतड ने कॉल ई मेतड ने कॉल संभव कंट्रोल विल पास हियर कंट्रोल विल पास हियर गेट रेडियस फंगशन इंवो एंटर दि रेडियस चो या टाइप टू टू पॉइंट जीरो अलग फ्लोटिंग टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट फाइव एंत वालू या वालू आर्य वेरियब स्टोर आऊ दे रामा मत या सी वन डॉट्ड डिस्प्ले ऐरिया मेतड ने कॉल अल सी वन डॉट्ड डिस्प्ले ऐरिया मेतड ने कॉल अर क्लास फंगशन एन कॉल फंगशन एन कॉल ओब्जक्ट अल ओब्जक्ट नेम डॉट्ड मेत फंगशन नेम ओब्जक्ट नेम डॉट्ड फंगशन नेम अगर कॉल अब डिस्प्ले ऐरिया कॉल कंट्रोल विल पास हियर इवड़े दें सी ओट ऐरिया ऑफ सर्कि ई प्रोग्राम ओटपुट क्या एरिया ऑफ सर्कि ईक्वल टू वह एरिया ऑफ सर्कि ईक्वल टू डब को अगर तेरह देंट ईक्वल टू ई पॉइंट वन फोर इंटू टू पॉइंट जीरो आज टू पॉइंट जीरो इंटू टू पॉइंट जीरो कसल्टा अब प्रिंट सो दिस ईस ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूसी क्लास दिस ईस ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूसी क्लास टू फैंड दि टू फैंड दि एरिया ऑफ ए सर्कि और सर्किटे ऐरिया का और सी प्लस प्लस प्रोग्राम बै यूसी क्लास ओके अब इवे या और क्लास आदमी डिक्लेर क्लास डिफाइन क्लास पे सर्किना क्लास क्लास नेम को दें नेक्स्ट ब्रेस ओपन ब्रेस क्लास इधर क्लास बॉडी अब प्राइवेट रीजियन पब्लिक रीजियन वेरियब फंगशन के डिक्लेर या रेडियस अल रेडियस आर वेरियब पब्बा प्राइवेट रीजियन गेट रेडियस अब डिस्प्ले ऐरिया रू फन पब्लिक ऐरिया डिक्लेर दें नेक्स्ट क्लास ओब्जक्ट क्रियेटू ऑब्जेक्ट क्रियेट आदमी क्लास क्रियेट अब सी वण ऑब्जक्टि सपेसीफिकेशन शरीय क्लास उपयोगी प्रोटोटेपेफिकेशन को सी वण ऑब्जक्ट इंक्ूड्डी रेडियस एक्सा पे डिस्प्ले ऐरिया एक्सा पे नो अब 
അങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സി വൺ എന്ന് മാത്രം അവിടെ കൊടുത്തത് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് സി ടു എന്ന് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ സി ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം സി ഫോർ എന്ന് കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം ഒരു പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഈ ഒരൊറ്റ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റുകളായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും മാത്രമല്ല സി വൺ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സി വണ്ണിനും കെറ്റ് റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇനി സി ടുവും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സി ടുവിന് വേറെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഇതന്നെയാണ് അല്ലേ സി ടുവിനും എന്തുണ്ട് ഗെറ്റ് റേഡിയസ് ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ ഉണ്ട് ഇനി സി ത്രീ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനും എന്തുണ്ട് ഈ ഗെറ്റ് റേഡിയസും അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സി പ്ലസ് പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം യൂസിങ് ക്ലാസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന ഊപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ഈ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലി ഷോയിങ് ഷോയിങ് ഓൺലി ദി എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹൈഡിങ് ദി ഡാറ്റ അല്ലേ ഹൈഡിങ് ദി ഇൻറ്റേണൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ഫ്രം ദി ഔട്ട്സൈഡ് അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മാത്രം എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലേ ഓൺലി ഷോയിങ് ഷോയിങ് ഓൺലി ദി എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഷോയിങ് ഓൺലി അതായത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഷോ ചെയ്യുക ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക അല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് അതായത് ഔട്ട് സൈഡ് ദി വേൾഡിന് കാണേണ്ട ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക എസെൻഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് മാത്രം ഷോ ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഡാറ്റകളും ഡീറ്റെയിൽസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ഈ ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് പോസിബിളാണ് അല്ലേ നമുക്ക് ഓരോ റീജിയനും കാര്യങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് റീജിയിൽ കൊടുക്കുന്നതും പബ്ലിക് റീജിയിൽ കൊടുക്കുന്നതും ആർക്കൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് സപ്പോസ് ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ടെലിവിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലേ ടെലിവിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോൾ ടെലിവിഷന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ടെലിവിഷനിൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ ടെലിവിഷൻ്റെ ചാനൽ മാറ്റാൻ മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ വോളിയം കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റും അല്ലേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻറ്റർഫേസ് ടെലിവിഷനായിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റർഫേസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഓൺ ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സൗണ്ട് വോളിയം കൂട്ടണം കുറക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ചാനലുകൾ മാറ്റണം അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് ശരി പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർഫേസ് ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ടി വിൻ്റെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കോംപ്ലക്സ് അല്ല കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ അറിയണോ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒരു ടി വിയുടെ ടെലിവിഷൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വി സി ആറിൻ്റെ കേസാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് അതിന് യൂസർക്ക് അറിയണോ വേണ്ട യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യം എന്നാൽ സപ്പോസ് ഞാനാണ് ടെലിവിഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അത് ചാനൽ മാറ്റണം വോളിയം കൂട്ടണം കുറക്കണം അത് ഓൺ ആക്കണം ഓഫ് ആക്കണം ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ലാണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി വി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് അതിൻ്റെ മോണിച്ചർ അല്ല അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടി വിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്നും ഞാൻ അറിയണം അതേപോലെ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു കേസാണെങ്കി
അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സപ്പോസ് മാർക്കുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ ഇനി സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഫീസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് അല്ലേ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഡാറ്റയായിട്ട് വരും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ ഗെറ്റ് ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഫങ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഫങ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം സപ്പോസ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ക്ലാസ് എന്താണ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചോ അല്ലെ ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് സപ്പോസ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അഡ്മിഷൻ നമ്പർ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ നെയിമ് മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു മാർക്ക് ത്രീ ഫീസ് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഗെറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചത് റീഡ് ചെയ്തു സപ്പോസ് എന്നുവെച്ചാൽ ആ വേരിയബിളിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ആ വേരിയബിളിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഈ ഫങ്ഷൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡോട്ട് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ പിന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇനി ഞാനെന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇവിടെ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് സി ഔട്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ മാർക്ക് വൺ മാർക്ക് ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് യൂസർക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യൂസർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്നാൽ ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് സപ്പോസ് എസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എസ് വൺ ഡോട്ട് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്താൽ മതി ശരിക്കും ഈ ഫങ്ഷനെ ഇങ്ങ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡ് കൊടുത്തത് എത്രത്തോളം വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രിൻറ്റിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് റീഡിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി നീഡഡ് ടു നോ അല്ലേ യൂസർക്ക് അത് അറിയണമെന്നില്ല യൂസർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഈ ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് തരും എന്നുവെച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർഫേസ് ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഇങ്ങ് കോൾ ചെയ്താൽ മതി ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ എങ്ങനെയാണ് കോഡിങ് കൊടുത്തത് അല്ലേ അതിൽ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുത്തു വേരിയബിൾസ് എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുത്തു ഔട്ട് പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ കൊടുത്തു അതൊന്നും അറിയേണ്ട അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അറിയേണ്ട എന്നർത്ഥം അതായത് ശരിക്കും ഡാറ്റ ആബ്സ്ട്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാ ചെയ്യുന്നത് പറയും വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ദി ഇൻറ്റേൺ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ദി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർഫേസ് വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ശരിക്കും ഡാറ്റ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് എന്ത് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർഫേസ് എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർഫേസ് വിത്ത് ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഫങ്ഷൻ്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫങ്ഷൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫങ്ഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫങ്ഷൻ ബോഡി അല്ലേ ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ ബോഡി ആ ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫങ്ഷൻ എന്ത് ടാസ്ക് ആണോ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ടാസ്ക് അല്ലേ ഫങ്ഷൻ കോഡ് കൂടിയാണ് കൊടുക്കുക യെസ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇനി എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻറ്റർഫേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ആ ഷോ സ്റ്റുഡൻറ്റിനെ ഇങ്ങ് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ
Then next, add is the right. Data abstraction again. Next, to pariyam onu the data encapsulation. Then data encapsulation. Then data encapsulation. Encapsulation means encapsulation means binding, binding the data and the associated function working on this data binding data and the function which are acting on it which are working on it which are processing on this data e adayadu data yum aa data yude mel work cheyna data avashyamulla functions ne mandi nu onnu bind cheyna le oru wrapping up of data into le single unit nu vane namukku pare class ennu parayna oru concept nammal padicha le class enna cheynadu nerthu yan class ningalku define cheyitha po class inde ullil endakke verunnundu data yum verunnundu function verunnundu for example nerthu circle ennu parayna oru class aanengil circle okay circle ennu parayna class aanengil adil radius ennu parayna oru data undu oru variable undu radius adu oru data yana oru variable डिस्प्लेन <laughs> डिस्प्ले फंगशन अब ईर आर वेरियब फंगशन अल सर्किसल को फंगशन अब डाटी अल डाट अ मेल वर्क अवश्यम फंगशन और सिंगि यूनिटे बैंक वन अलपिंग अप ऑफ डाट एंड फंगशन टुगेदर अल अदा शी डाट एनकाप्सुलेन पर डाट एनकाप्सुलेन पर डाट एनकाप्सुलेन ईस् बैंडिंग Combining data and function eh, associated with this data. ये डाटे associated दिख रही है ना function उम डाटे में दिए ना combine चीन अभी नानंद वाला ना दे data data encapsulation इन्हें पढ़ाई ना दे. नेहरत भी ना यहाँ मच्छुरी कार्य में बनो इसलिए मोन्द पॉइंट हम लोग को पढ़ाई ना दे. इधर हमारे visibility lab इन्हें वाला ना समझ ले private public protected ऐसी नो वेरियब फंगशन डिक्ले नमुक वेण प्राइवेट रीजियन को अल वेण पब्लिक रीजियन को अलग प्रोटक्ट रीजियन को ना डाटा एनकाप्सुलेन बैंडिंग बैंडिंग डाट आंगशन आुगद डाट फंगशन अल परस्पर बैंड अंकाप्सुले प्राइवेट पब्लिक प्रोटक्ट ना डाट अलग मेतडेयो अब फंगशनयो अलग वेरियब डिक्ले नमुक क्लास प्राइवेट रीजियन को पब्लिक रीजियन को प्रोटक्ट रीजियन नमुक अब प्राइवेट रीजियन को संभव या वेरियब अलग फंगशनयो प्राइवेट रीजियन नोड़ा अर्थम क्लास पुरुत आंधी पचल इन आक्स पचल क्लास फॉर एक्सापि नाम सर्किल क्लास अब फ्लोट अल और फ्लोट आर्पर वेरियब प्राइवेट रीजियन को अब आडियो आक्सप्टी अब क्लास पुरुत पचल आक्स पचल आक्स पचो आसी और फंगशन मे आस आर वेरियब अब प्राइवेट रीजियन और क्लास प्राइवेट रीजियन नाम एंकड़ो अब वेरियब आगे फंगशन आवटे अक्स आर्मात्र आलासी उ मेबर फंगशन मे क्लास वेरियब मेबर वेरियब अलग डाटा मेबर वि फंगशन मेबर फंगशन अब और क्लास मेबर फंगशन मे प्राइवेट रीजियन डिक्ले वेरियब फंगशन आक्स पू इन पब्लिक रीजियन केसा पब्लिक नोड़ी क्लास पुरुत पी पब्लिक रीजियन ना डिक्ले डिफेन वेरियब फंगशन एक्सस् पूसी और क्लास पुरुत क्लास ओब्जक्ट उपयोग ना गेटियस अलग डिस्प्ले ऐर मेतड यूसो आंगशन यूसो अब नोए क्लास पुरुत मेन सी वण ओब्जक्ट सी वण डॉट अभी अब पब्लिक रीजियन नमक पू क्लास इन प्रोटक्ट आने संभव प्रोटक्टा प्रोटक्ट ऐर नोड़ वेरियब अलग फंगशनयो 
protected area le, nammal kodutti rikkunna variable neyo, uh, function neyo, ayar ka access yamadi pachunna. Adha idu derived class inna, adhira thottu shesham verunna, uru derived class inna, adhu inheritance inna varandu uru concept inna. Inheritance inna varandu uru concept inna, yaan parayam. Apo inheritance ili base class ili derived class inna uru concept inna. Apo adhila derived class inna, first derived inna, first ilta uru derived class inna andhiyam vattu pachum, e protected area ili kodutti rikkunna variable inna andhiyam vattu pachum, access chiyam vattu pachum. Protected region le kudutthi rikkunna variable neyo elengil function neyo. Apo idu valare pradhani pwetu sambo. Private, public, protected. Shadikum data hiding enna varanari sambo. E security, data yada security provide enna sambo aani idu. Class into little private region leo uudutthi ganyal portal laka adhani apinna access yam aani yapit chwe na. Illegal access avadam nukkum. Unauthorized access avadam nukkum. Class into little alka arkum maath access yam aani pichu. Public region leo anangil portal laka access yam aani yapit chwe na. Le, cela dhe namak kadhi yandhi virum public region le kodukkana. Karna class inna porthu nama access yandhi virum. Adhani yandhi nirubadhe nama nandhi yandhi yandhi public region le kodukkana. Uri student class aani yandhi yandhi student object aani yandhi yandhi. Student class aani yandhi student yandhi register number, elengil admission number, name, mark 1, mark 2, fees. Adhak kwa nama yandhi 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 private region le kodukkana. Eni, get student yandhi, elengil show student yandhi 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 Okay, yes, அங்கனே நம்முக்கு வணம்கில்லதுனே arrange சியவுந்து. அப்போ, data encapsulation means binding data and function together. அதில் நம்மல் private, public, protected, இதனே நம்மல் visibility label, எல்லைகள் access specifier என்னக்க நம்முக்கு விடிக்காம். தனு, visibility labels, no, எல்லைகள் access specifier என்னக்க நம்முக்கு விடிக்காம். அப்போ, data encapsulation is very important concept of object-oriented programming. அப்போ, இந்தத்த கலாசு இவுடை வைந்தைப்பு சியமாண்டி போவான Vocês Ini ada beberapa macam juga. Nama lupa data encapsulation ni barang binding the data and function together. Nama lupa barangnya. Adale private, adale boleh terima public and protected ni barang. Nama mohon access sphere ni kurcium. Nama lupa perju. Ini adat kelas ni. Nama kau adat ta basic concept of op. Nama kau paraya. Apa ini adat kelas ni? Awas ani kiri ana. Thank you.